Estamos pronto por aquí en operación deportiva. Mira, movimientos en el béisbol dominicano, Moreta. Uh -huh. Movimientos en el béisbol dominicano. Los toros anuncian. ¿Qué es lo que está los toros anuncian que no renovarán contrato con Raymond Abreu. Eso era de esperarse. ¿Cómo eso, que no, era de esperar? eso no es noticia de que los toros no hayan renovado contrato con Raymond Abreu. Pero ¿cómo, ¿Cómo que usted dice que eso no es noticia? Pero Raymond, Dos sótanos de manera pero consecutiva. Pero es uno de los gerentes más exitosos que ha tenido. Dos sótanos de manera consecutiva. Y automáticamente eso te da despido. Con dos sótanos de no, manera sótanos, consecutiva. No, un quinto y un sexto. Ya automáticamente eso te da despido. <risa> eso se veía venir. Total, está mal ahí. Es un, un sexto lugar que fue el año, el año antipasado y un uh -huh. quinto ahora, un quinto lugar ahora. Dos años consecutivos en el sótano, no clasificando. Sí, no, eso no quedó el escogido. No clasificando para los playoffs, ya eso se daba por un hecho de que los toros no iban a renovar contrato con Raymond Abreu. Un movimiento realmente en la Liga Dominicana. ¿Pero y qué eh, pasó en San Francisco? Entonces? Mira, Jesús Mejía eh, dice que no seguirá como gerente general del equipo de los gigantes Jesús Mejía no seguirá como gerente general de los gigantes y eso tomando en cuenta que eh, Abreu no renovará con, con el equipo de los toros Jesús Mejía que fue por varias temporadas eh, estuvo como asistente de, de Raymond Abreu aquí en el equipo de los toros uh -huh. y qué coincidencia ¿Verdad? ¿Qué coincidencia? Contra, pero una coincidencia ¿Qué coincidencia? Sí. Que Raymond Abreu no va a renovar con los toros y que Jesús Mejía diga que no quiere seguir con el equipo de los gigantes. Bueno, hay tres pero equipos. Felipe, Felipe Peguero tampoco va con los toros. Pero en el, caso de Peguero, en el caso de Peguero, él ha dicho que se va a tomar un año sabático. O sea, bueno, ajá. Peguero dice que no seguirá con las estrellas porque él se va a tomar un año sabático. Pero ¿por qué tú te enfocas con Jesús Mejía aquí en los toros? Hay tres equipos que no tienen gerente uh -huh. actualmente, ahora mismo, que son los toros, las estrellas orientales y supuestamente uh -huh. los leones del escogido. No, porque el equipo del escogido está a Luis Rojas. Uh -huh. Y el equipo del escogido no se maneja así. A acuérdate que, mira. El equipo del escogido se maneja muy diferente a las otras cinco organizaciones. Muy diferente que se manejan los leones. Mira, los leones del escogido. Entonces, que, concatenando que, puntos, entonces, ¿qué pudiese pasar entonces? Que me luce de que Jesús Mejía será el próximo gerente general de los Toros del Este. Bueno, sería una buena o opción. también. O de los Toros del Este. Sería una buena opción para los Toros del Este, ya que Mejía fue... Eh, un núcleo importante en los campeonatos de los toros del este no, y, los y en el desarrollo ahora, que tuvo los toros del este ¿sabes? y ahora con los gigantes fue una pieza fundamental realmente Winter, eh, Winter Baseball Data dio un dato relevante que los gigantes en los dos últimos años ha sido el equipo con más victorias sí, y más de la sí. comunidad en los dos torneos entonces eh, cuando Mejín estuvo aquí mismo así mismo con los toros los toros eh, tuvieron muy buenos frutos en los terrenos y también los cambios, los movimientos que se hacían. Mejía tuvo que ver en ciertos cambios que, que hacían los toros y ciertos movimientos que el equipo desempeñaba. Mejía yo creo que es uno de los nuevos relevos gerenacional de aquí en la República Dominicana en el béisbol que le ha dado un, un color diferente al núcleo directivo de los equipos de la República Dominicana no descarto la, la ocasión de que él esté con el equipo de los toros, pero también él puede caer con las estrellas orientales que actualmente no tienen gerente JL mencionó a los leones del escogido que se manejan, se manejan realmente diferente pero te recuerdo que Luis Roja no tuvo el tiempo suficiente para armar el equipo que él quería y posiblemente él puede caer también en, en, un, en uno de esos equipos, de, en, en el equipo de los Leones del Escogido allá en Santo Domingo. Mira, tengo un dato aquí interesante. Eh, Raymond Abreu toma el equipo en la temporada 2019-2020, eh, llega al subcampeonato en esa final que fue con las, las eh, estrellas en su primer año, luego en el segundo año es campeón con el equipo de los Toros y eh, también es campeón de la Serie del Caribe que desde hace mucho tiempo la República no ganaba en tal importante evento. Luego, el año siguiente, 
eh, queda en semifinales, recordamos aquel esas semifinales contra las Islas Ibaeñas, y el equipo no pudo pasar a la serie final, y como dice Jota, en los dos últimos años, un sexto lugar, un sótano, en la temporada pasada, y un quinto lugar ahora el en la temporada. quinto y sótano, es lo mismo. <risa> quinto y sótano, viene siendo lo mismo. No clasificaron para los playoffs. Mira, la, la temporada que se avecina, 2023-2024, será bien interesante, bien, bien interesante, ya que tendremos nombres bien sonoros en la Agencia Libre. Bastante sí. sonoro. Estará bien interesante, ya que la Agencia Libre tendrá nombres como José Sirí, Hanser Alberto, eh, Franchi Cordero, Cristian Adames, Soilo Almonte, Gustavo Núñez, Yamaico Navarro, Moisés Sierra, Juan Carlos Pérez, Carlos Paulino y Junior Ley. ¿Qué puede pasar con algunos de estos peloteros ya franquicia de su equipo? Mira, tomando en cuenta... Lo firme por lo anticipado. Tomando en cuenta de que Jesús Mejía... Es que ya, es que ya en marzo, ya el mes que viene, el, creo que en marzo ya abre la agencia. Tomando Mira. en cuenta de que Jesús Mejía viene para el equipo de los toros, JL él va como... a firmar... Él va a firmar a Yamaico Navarro. J -L Ese está va a ser el primer movimiento de Jesús Mejía. J JL está como muy Oye, seguro. Yo, 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 yo te lo está dando por un hecho. Jesús Mejía, gerente de... general del equipo de los toros. No, no, y su primer que... movimiento. Cuidado, Su eh. primer Cuidado. movimiento. Asegurar a Yamaico Navarro. No, Yamaico Navarro está seguro. Raúl Valde también de la agencia sí. libre. Pero el primer movimiento de Jesús Mejía como gerente de los toros va a ser firmar, asegurar a Yamaico Navarro. Mira, a mí me hubiese gustado ver a Mejía y a Peguero aquí. Egan, bueno, ya se pedí demasiado. Sí, <risa> mira, se pedí demasiado. Usted ya. se imagina esos bueno, dos talentos ya, ya, ya eso junto demasiado. aquí en Romana. Y otro de los movimientos que hará Jesús Mejía cuando asuma la gerencia general de los toros será traer a José Sirí para acá, para la Romana. ¿A quién bueno. él dejaría libre? A eh, cualquiera. No, a cualquiera. A cualquiera no. de los jardines. Cualquiera de los jardineros estará en el mercado si traen a José Silva. Tres nombres simplemente, JL, que estarán Pero en la agencia libre. Pero le estoy diciendo a cualquiera de los jardineros de los toros. ¿Cuál es, cuál es cualquiera? Cualquiera. Son muchos. Todo lo que estén ahí. Menciona Todo tres, lo que estén ahí. Libre. Solamente, solamente hay uno que yo lo pongo como intocable en los jardines de los toros. Ajá. Y se trata de Jesús Sánchez. Uh -huh. El único que yo pongo como intocable en los jardines de los toros. Pero para traer a Siri cualquiera menos Jesús Sánchez. Bueno. bueno, hasta aquí hemos llegado en, este, en esta semana en Operación Deportiva. Reiterar la cita para el próximo martes, ya que el lunes es feriado. Estaremos con todos ustedes aquí desde Operación